Temos um novo Batman, dessa vez altamente deprimido. Será que é bom? Vamos descobrir, vai ser incrível. Um jovem Batman une forças com James Gordon para investigar uma série de assassinatos. A direção é do Matt Reeves, eu gosto muito do trabalho dele, a trilogia do Planeta dos Macacos, por exemplo, só não é perfeita porque um dos filmes não é dele. E aqui ele começa muito bem com uma escolha musical inesperada, logo de cara eu falei, opa, peraí, não, isso aqui tá diferente. E a primeira cena do filme também não é o que você espera, então eu tava dentro, eu falei, não, ok. Ok, ok, outro, ok, outra, vamos lá, vamos lá. É uma abertura carregada de suspense, ele aposta numa atmosfera neo no ar, bem exagerada, tá sempre de noite, tá sempre chovendo, tá sempre escuro, tá sempre sujo, então é uma Gotham City bem carregada. O filme é bem dirigido, eu adorei a sequência de perseguição com o Batmóvel e fez todo sentido a escolha, porque depois que ele teve um tanque e todas aquelas outras versões mais estilizadas, cheias de curva, acho que não tinha como ir por, por outro caminho, era aquele tipo de Batmóvel que tinha que ser mesmo. Não tem como fazer um filme do Batman sem ter a sequência do Batmóvel, que não é diferente, é um carro porradeiro, é um carro musculoso. A sequência da boate também é muito boa, tem um daqueles pops visuais que eu adoro através da movimentação de câmera, né? tá uma coisa de repente... E a câmera se mexe pouco, há poucos cortes na hora de mostrar o lado porradeiro do Batman, tem uma cena que me lembrou um pouquinho Old Boy, mas também não se empolguem. A trilha do Michael Giacchino é marcante. Pra mim funcionou melhor nos elementos de suspense. Quando tava aquela coisa do assassino e, e do, do, do choque, né? Aquele filme incômodo, aquele, aquela coisa sombria, lúgubre. Ok, ok. Na hora de chegar no lado do, do, da música tema do, do, do herói, ainda não ficou comigo que nem as outras, não. Talvez mais pra frente, eles vão fazer mais uns 7 ou 8 pelo menos. As escolhas musicais são ótimas, o design de produção é ótimo. E aí o filme começou a me cansar cada vez mais, quase ao ponto de eu torcer pra que ele acabasse logo. Eu senti, pelo menos são 3 horas e eu senti cada minuto da última hora. E eu não tenho problema com filmes longos, meu filme preferido tem 3 horas. Eu comecei a... Pensando no filme depois, comecei a comparar pra, pra mim mesmo. Comparei com O Último Homem-Aranha, que no papel é um filme inferior, mas que me divertiu bem mais. São comparações que não tem nada a ver, mas me ajudam a estruturar o que eu tô sentindo sobre o filme por serem do mesmo gênero. E eu fiquei pensando, nossa, se o Michael Keaton aparecesse tiozão, acho que eu teria gostado mais. Ah, entendi, o filme é perfeito, você que estava na vibe errada, tá tudo certo, não funcionou pra você, mas é perfeito. Não, não é, tá longe de ser perfeito. O que pegou pra mim foi o roteiro, que não traz muita coisa nova, não traz muita coisa que a gente já não sabe. O filme não perde tempo com a história de origem do Batman, ufa, uma coisa a menos que a gente não precisa ver de novo. Mas fora isso é basicamente uma checklist de coisas Batman. Uma Gotham City corrupta, afundada no crime, onde os mafiosos governam tudo, check. Todo mundo deprimido, a vida de ninguém é boa, check. Bruce Wayne traumatizado com a morte dos seus pais, check. Batman tentando entender qual é o seu papel na cidade, o que, que essa cidade precisa de mim, check. Um erotismo e uma dinâmica complicada entre Batman e mulher gato, check. Etc, etc, etc. Ah, mas Batman é isso mesmo, você queria o quê? Você queria o Michael Keaton? É, queria o Michael... Não falando sério, você queria o quê? A essa altura de explorar, de repente, um vilão novo, algo mais obscuro dos quadrinhos, sempre as mesmas batidas do Batman, com a única diferença sendo um universo um pouco mais melancólico, mais neo-noir, e... Ao contrário de um filme de ação ou de crime, um filme, um suspense investigativo. Ok, mas também não é dos melhores. Eu me senti numa montanha russa que eu já tinha ido seis vezes. Tipo, ah, que legal, eu quero descer. Eu sou um pouco assim com James Bond. Já fizeram tantos e sempre que sai um eu quero ver, mas a gente precisa de mais um James Bond. Pra mim a diferença é que a cada James Bond novo é uma história nova. E aqui temos de história 
né? O filme fica se parabenizando o tempo inteiro, tem altas facilitações narrativas. Uma me lembrou aquela série The Boys, a outra é simplesmente uma sequência mal escrita. Tentativas só são feitas quando já é tarde demais, esse tipo de coisa que se fala, ah, velho. Tem umas cenas bobas, por exemplo, ele tá investigando, né? Esse filme foca um pouco mais no lado investigativo do personagem, só que ele faz de um jeito que seria super contraprodutivo. Eu, né, eu fiquei imaginando, cara, é melhor ter um painel, é porque é uma toma uma bonita, mas se você levar em consideração a lógica e tananã, além das alegorias políticas que são rasas e óbvias. O Robert Pattinson faz um bom Batman, mais minimalista, poucas palavras, eu gosto da maneira como ele sai da sombra, tem que tomar cuidado com o que eu falo para não dar spoiler, mas é talvez o Batman mais morcegal de todos. Ele fica bem na roupa, parece um cosplay, assim, vencedor de segundo lugar. Bom Batman é talvez o Bruce Wayne mais vulnerável de todos, até por ser tão jovem. Eu gostei da Zoe Kravitz como mulher gato, a motivação dela me manteve investido, eu senti a raiva da personagem, eu vi a, a, o medo que ela sente também, o, ela sabe que há limites que ela não conseguiria cruzar, mas ao mesmo tempo ela tem uma, enfim, tem um twistzinho lá que eu falei tá bom, por que não? Todo o arco do Charada é altamente derivado e problemático, é uma mistura de zodíaco aquela coisa de ficar mandando cartas pra polícia, Seven, os sete pecados capitais, aquela coisa de investigar crime após crime, só que não tão visualmente marcante, e um pouquinho daquele vilão dos Incríveis 2. Mas beleza dá pra relevar, são as inspirações do cara e o diretor sabe o que tá fazendo a cada tomada aqui, gente mas quando o Paul Dano começa a... Ele fala o filme inteiro, mas há um momento onde ele começa a falar, vocês vão saber. Ele é um cara estranho, ele é um cara chato, ele é um... muitas coisas, irritante, mas não ameaçador. E esse homem fala, mas ele fala e fala. Eu acho que ele fala durante uns 35 minutos, no mínimo 30... Não, não foi? Não, não foi só isso. Mas não foi só isso mesmo. O Colin Farrell tá ótimo e eu só sabia que ele tava no filme porque eu vi a listinha lá do elenco, porque não dá pra reconhecer nem visualmente, nem quando ele fala. Super funciona, o trabalho de maquiagem é perfeito e o personagem ainda tá subdesenvolvido, mas é um pinguim forte. O Andy Serkis é usado como exposição barata numa cena covarde. Aí você fala assim, ah, é a versão do Matt Reeves, é a versão dele, é o universo do Batman nos olhos dele. E é uma das, uma das oportunidades, uma de várias pra ele falar, tá, o que que aconteceu? Vamos lá, vamos mexer na mitologia do Batman. Rolou ou não rolou? O que, que que aconteceu? Parecia que o cara tava com medo de ofender a galera, os fãs, e não, eu não vou sugerir nada porque não pode. O Jeffrey Wright faz um gordo, um deprimidão, super tem a ver tanto com a temática do filme, com a atmosfera da cidade, como com outros trabalhos dele, o Felix Leiter também, do James Bond, é desse jeito. <risos> triste com tudo na vida. O John Torturo, por causa do seu carisma mais do que o texto, também é um desses que me manteve investido. The Batman é mais um Batman. Nota 6.9. <risos> é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.